Welcome to CR International School Online Study Classes. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. But we are doing business studies, lesson number eight, the small business. If you are aware of it, we are doing entrepreneurship development. What is entrepreneurship? What is the process of setting up a business? Enterprise. Who is the entrepreneur? Who is the person who sets up a business? And what is the enterprise? What is the outcome of setting up a business? Enterprise. So we are studying the process. प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस था बेटे दो फैक्टर इसे प्ले करते थे अपना रोल द रोल ऑफ एनवायरमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में बेटे आपको बता दिया था कि आसपास का एनवायरमेंट आपका फेवरेबल होना चाहिए लाइक इन्फ्लेशन रेट ठीक है डाउन होनी चाहिए बेटे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डाउन होना चाहिए एबिलिटी होनी चाहिए उसमें रिस्क लेने की ठीक है आसपास का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो देखा जाता है बेटे पॉलिसीज देखी जाती है किस तरह तो आसपास का एनवायरमेंट भी बड़ा रोल प्ले करता है बेटे एक बिजनेस को स्टार्ट करने में क्योंकि अगर आपका जो एनवायरमेंट है आसपास का सपोर्टिव होता है बेटे गवर्नमेंट आपकी सपोर्टिव है पॉलिसी आपकी सपोर्टिव है टैक्सेशन सिस्टम आपका सपोर्टिव है तो आप बेटे इजिली रिस्क ले सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने में लेकिन अगर वो एनवायरमेंट आपका सपोर्टिव नहीं होता बेटे तो आपको थोड़ी दिक्कत थोड़ी परेशानियां आती है बिजनेस स्टार्ट करने में रोल ऑफ एनवायरमेंट बेटे हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे आज देखिए the role of individual factor the role of individual factor in entrepreneurship development entrepreneurship development में कौन से factor बड़ा role play करते हैं बेटे तो दो factor हैं सबसे पहले competencies बेटे दक्षता ठीक है competencies होनी चाहिए ability आपके अंदर होनी चाहिए शम्ता आपके अंदर होनी चाहिए बेटे entrepreneurship development करने का जब तक शम्ता आप में नहीं होगी किसी काम को करने की बेटे ठीक है वो नजर वो सोच वो आपके पास नहीं होगी entrepreneurship को start करने की बेटे तब तक आप शिप स्टार्ट नहीं कर सकते सेकंड विलिंगनेस बेटे इच्छा भी आपकी होनी चाहिए दोनों चीजें जब जो मिलकर जुड़ेगी बेटे तब एक प्रॉपर इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होगा अब देखिए हम बेसिकली अब एक कॉम्पिटेंसी विलिंगनेस मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं बेटे मैट्रिक्स तो आपको पता ही है ठीक है जो स्क्वायर फॉर्म में आपको गिवन होते हैं बेटे देखिए हमने क्या किया है इस साइड पर हमने लिया है विलिंगनेस बेटे विलिंगनेस इच्छा विलिंगनेस को हमने बेटे दो ट्रेड्स में बांट दिया विलिंगनेस जिसमें हाई होते हैं बेटे और जिसमें लो होती है हाई यानी कि बेटे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के इच्छुक बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है और एक बेटे लो ठीक है लो मैं ही तरह लो जैसे मुझे अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना भाई मैं नहीं करना चाहता मुझे जॉब करनी है मैं नौकरी करके रुपया कमाना चाहता हूं ठीक है तो विलिंगनेस देखिए बेटे हाई या लो कि आपने इच्छा कितनी है स्टार्ट करने की कम या ज्यादा आगे देखिए कॉम्पिटेंसीज बेटे एबिलिटी या क्षमता क्षमता क्या है आपके अंदर तो क्षमता भी बेटे कईयों में बहुत हाई होती है और कईयों में लो होती है बेटे ठीक है तो कॉम्पिटेंसी का लो हमने इस साइड लिया है हाई हमने इस साइड लिया बेटे तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए विलिंगनेस लो हाई कॉम्पिटेंसी लो हाई बेटे ठीक है अब आ जाइए पहला पॉइंट नॉट रेडी एंटरप्रीन्योर बेटे तो पहला टाइप का ये मिस मैट्रिक्स में पहला टाइप है बेटे नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर कौन होंगे नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर बेटे जिसमें कॉम्पिटेंसी क्या होगी लो और साथ ही साथ जिसमें होगी विलिंगनेस भी लो तो बेटे जो ना इच्छुक है काम स्टार्ट करने के अपना बिजनेस स्टार्ट करने के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के और ना उनमें कॉम्पिटेंसी है बेटे तो वो पर्सन नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं बेटे ठीक है दे आर नॉट रेडी एट ऑल वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते बेटे क्योंकि ना तो उनमें वो क्षमता है ना वो विलिंगनेस है ना वो इच्छुक है बेटे तो दे आर नॉट ready entrepreneur at all वो entrepreneurship के लिस्ट से बाहर हो जाएंगे बेटे सेकेंड टाइप की देखिए सेकेंड लिस्ट में आ रहा है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं बेटे जिसमें क्षमता है देखे अब देखिए पोटेंशियल इंटरप्रेन्योरशिप में क्या है बेटे कॉम्पिटेंसी तो हो गई आपकी हाई ठीक है कॉम्पिटेंसी तो आपकी हो गई हाई यानी आप में एबिलिटी बहुत ज्यादा है क्षमता बहुत ज्यादा है बेटे बिजनेस स्टार्ट करने की आप में ऐसी एबिलिटी आपके ऐसे माइंडिंग पावर है कि बेटे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो कॉम्पिटेंसी तो हो गई आपकी हाई और विलिंगनेस आपकी हो गई लो ठीक है तो वो हो कहलाएंगे पोटेंशियल इंटरप्रेन्योरशिप अगर ये लोग बेटे अपनी विलिंगनेस को लो से हाई कर ले बेटे इफ दे डेवलप द विलिंगनेस इच्छुक बना ले अपने आप को बेटे ठीक है देन दे कैन बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर तो बेटे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर वो बन सकते हैं अगर अपनी विलिंगनेस पावर को वो हाई कर ले क्योंकि कॉम्पिटेंसी तो उनमें ऑलरेडी हाई है बेटे 
थर्ड आइए ईगल ईगल यानी इच्छुक बेटे ठीक है इच्छुक क्या है देखिए विलिंगनेस तो बहुत हाई है बेटे मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूं बेटे आराम से बैठा रहूंगा ए में ठीक है लोगों को ऑर्डर दू भाई अपना काम कुम करने की यानी इच्छा तो मेरी बहुत हाई है बेटे बट कॉम्पिटेंसी मेरे अंदर बहुत लो है क्षमता मेरे अंदर बहुत कम है इच्छा तो बहुत ज्यादा है कि मैं अपना खुद का बिजनेस खोलू बेटे बैठा रहूं आराम से ठीक है लेकिन जो कॉम्पिटेंसीज है दक्षता वो बहुत कम है बेटे ठीक है सो ए पर्सन हैज ठीक है बेटे ईगर एंटरप्रीनोर वो होता है ठीक है कि भाई जिसकी विलिंगनेस तो बहुत हाई होती है बट एबिलिटी बहुत कम है बेटे अगर वो अपनी एबिलिटी को जनरेट कर ले बेटे तो ही कैन बी अ गुड एंटरप्रीनोर लास्ट है आपका रेड इंटरप्रीनोर बेटे सिंपल सी बात है जिसकी कॉम्पिटेंसी भी बहुत हाई है और इसकी विलिंगनेस भी बहुत हाई है दे आर रेड इंटरप्रीनोर ये रेड इंटरप्रीनोर होते हैं जो कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बेटे ठीक है दे आर रेडी इनकी विलिंगनेस भी है इच्छुक भी है बेटे और साथ ही साथ इनमें एबिलिटी भी है काम स्टार्ट करने की बिजनेस स्टार्ट करने की सो दे आर बेटे गुड एंटरप्रीनोर बन सकते हैं बहुत अच्छे एंटरप्रीनोर बन सकते हैं और देश की डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं बेटे स्टूडेंट्स देखिए बेटे आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम बेटे स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने आपके प्राइम मिनिस्टर ने ही स्टार्ट की थी बेटे फिफ्टींथ ऑफ अगस्त टू को ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस बेटे जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है बेटे तो स्वतंत्रता दिवस वाले दिन यानी कि 15 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेटे स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी ठीक है बेटे ये स्कीम अब क्यों शुरुआत की गई सोच के देखे बेटे इस स्कीम का मेन उद्देश्य था बेटे जो यंग एंड स्किलफुल पर्सन होते हैं ना जिसके अंदर स्किल होती है और यंग पर्सन होते हैं बेटे ठीक है उन्हें इनिशिएटिव प्रदान करना उन्हें असिस्टेंस यानी कि हेल्प प्रोवाइड करना ताकि वो नए बिजनेस स्टार्ट कर सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए बेटे ठीक है तो ये था स्टार्टअप इंडिया स्कीम बेटे जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए स्टार्ट की थी बेटे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंस्पायर द स्किल्ड यूथ बेटे देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्किल्ड यूथ है भारत का ठीक है जो यंग टैलेंट है भारत का बेटे उन्हें इंस्पायर किया जाए उन्हें मोटिवेट किया जाए उन्हें प्रेरित किया जाए कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करे बेटे ठीक है बेटे वो नई टेक्नोलॉजी से काम करे और अपने लिए भी अपॉर्चुनमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बेटे एम्प्लॉयमेंट की और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड करा के दे बेटे इस स्कीम के अंडर जो यंग यूथ स्किल होते हैं बेटे उन्हें वेरियस फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता बेटे रुपए की सहायता रुपए नहीं है तो भाई रुपए ले जाओ लोन ले लो बेटे ठीक है इजी टर्म्स एंड कंडीशन पर लोन प्रोवाइड कराते थे बेटे ठीक है और फिर उन्हें एंकरेज करती थी बेटे कि वो नए बिजनेस स्टार्ट करें इंटरप्रीनोरशिप डेवलपमेंट में भारत का सहयोग करें बेटे ठीक है क्योंकि बेटे इनोवेशन के मामले में भारत काफी पीछे बेटे इसी साल की रिपोर्ट आई थी आज या कल में ही मैं पढ़ रहा था बेटे ठीक है इंटरनेट के ऊपर तो चाइना नंबर वन है बेटे चाइना नंबर वन है नए बिजनेस स्टार्ट करने में नई पेटेंट राइट कराने में बेटे ट्रेडमार्क कराने में यानी इनोवेशन में चाइना नंबर वन है और भारत का चौदवा नंबर है बेटे और चाइना का बेटे ठीक है चाइना की जितना स्टार्ट करते हैं उसका से 90 परसेंट कम है भारत का इनोवेशन के मामले में तो इसी कारण ही नरेंद्र मोदी ने बेटे ये स्कीम लॉन्च की कि भाई लोग कुछ सोचे कुछ समझे ठीक है कोई नई चीज नए आइडिया से अपना बिजनेस स्टार्ट करे कोई नया टेक्नोलॉजी आए इनोवेशन हो भारत के अंदर बेटे तो जो स्किल पर्सन है यूथफुल पर्सन है उन्हें एंकरेज करने के लिए उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की थी बेटे कंडीशन देखिए अगर आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट उठाना बेटे क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्तीय सहायता और अदर टाइप की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट बेटे तो आपको कौन कौन सी कंडीशन कौन कौन से नियम एवं शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा ये देखिए बेटे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस इज कंपलसरी तो बेटे सबसे पहला तो यही है कि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी के अंदर या जो भी आपका टैक्स था उस टाइम पर उसके अंदर आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कैसे या तो एज अ पार्टनरशिप या फिर एज अ प्राइवेट कंपनी बेटे या फिर एल एल पी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ठीक है तो इन तीन बिजनेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या तो पार्टनरशिप होनी चाहिए आपकी या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस होना चाहिए आपका या फिर एल एल पी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए सेकेंड देखिए मोर देन सेवन ईयर इन केस ऑफ जनरल यूनिट जो सामान्य बिजनेस होते हैं उसमें सात साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 
एंड नॉट मोर देन टेन ईयर फॉर बायोटेक्निकल लॉन्जिकल यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट होते बेटे उसमें दस साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्योंकि इस स्कीम का उद्देश्य यंग लोगों को बेटे जो यंग यूथ है ना उसे असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है तो इसलिए आपका जो भी बिजनेस है जो आप कर रहे हो वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए बेटे सात साल से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए नॉर्मल यूनिट और बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट दस साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए तब तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो सात साल से ज्यादा पुरानी होगी तो बेटे फिर स्कीम का फायदा आपको नहीं मिलने वाला ठीक है और बायोटेक्नोलॉजिकल के केस में अगर दस साल से ज्यादा होगी तो फिर इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा आगे है टर्न ओवर शुड नॉट एक्सीड हंड्रेड करोड़ तो बेटे हंड्रेड करोड़ से टर्न ओवर टर्न ओवर होता है सेल ठीक है रिवेन्यू तो आपकी रिवेन्यू हंड्रेड करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए The business should be for new process. Business बेटे क्या होना चाहिए New process के टर्न ओवर जो है आपका वो बेटे 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपका बिजनेस है बेटे वो न्यू प्रोसेस न्यू थिंग या कुछ समथिंग न्यू कीजिए आप कुछ नया करोगे तब जाके स्कीम के अंदर आपको फायदा मिलेगा अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटे इस स्कीम के अंदर लास्ट पॉइंट देखिए कि आपको इसका बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा द बिजनेस शुड रिजल्ट शुड नॉट रिजल्ट शुड नॉट रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सम कन्वर्ट बिजनेस यूनिट बेटे तो पहले से अगर कोई बिजनेस यूनिट है तो आप वो स्प्लिट ना करें उसे अलग अलग ना करें बेटे ठीक है अलग अलग कर दिया और फिर एडवांटेज उठाने की कोशिश करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है और ना ही कोई रिकंस्ट्रक्शन आपका होना चाहिए ठीक है बेटे तो ये कंडीशन है जो आपको उठानी पड़ती है फायदा लेने के लिए देखिए बेटे जो अभी अभी हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम पढ़ी है उसके फीचर देख लेते हैं बेटे स्टार्टअप इंडिया आपको पता ही लग गया होगा यंग लोगों को एंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी बेटे इसके फीचर देखिए सबसे पहला है इनोवेटिव डेवलपमेंट तो सिंपल सी बात है बेटे जो ये स्टार्टअप स्कीम है किस लिए ओपन की गई थी किस लिए स्टार्ट की गई थी ताकि नए नए इनोवेशन इंडिया के अंदर हो बेटे इसके अंदर जरूरी होता है कि आपको कोई न्यू प्रोसेस ये न्यू टेक्नोलॉजी ठीक है ये न्यू आइडियाज ठीक है ये न्यू प्रोसेस किन से काम होना बड़ा जरूरी है बेटे समथिंग न्यू कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए बेटे तभी जाके आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलते हैं अदरवाइज आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं होता ठीक है तो ये पहला पीस से फीचर है बेटे स्टार्टअप इंडिया स्कीम का कि कुछ ना कुछ इनोवेशन कुछ ना कुछ न्यू चीज न्यू थिंग्स आपके ठीक है आपके बिजनेस के अंदर होनी चाहिए सेकेंड देखिए नर्चरिंग एंटरप्रीनोरशिप नर्चरिंग यानी कि किसी चीज को पोषण देना बेटे किसी चीज को राइज करना खड़ा करना बेटे तो आजकल आपको ये जो यंग लोग होते हैं बेटे वो रिस्क लेने में थोड़ा सा घबराते हैं बेटे दे वांट टू अवॉइड द रिस्क वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं बेटे लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जरिए बेटे उन लोगों को एंकरेज करते हैं जो रिस्क लेने से डर रहे हैं ना बेटे उनके उस डर को दूर भगाने में वो सहायता करते हैं और उन्हें पूरी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा कर देते बेटे ताकि वो इस रिस्क को ले सके और इंडिया के लिए कुछ नया कर सके बेटे ठीक है कुछ नया नई आइडिया नया टेक्नोलॉजी लेकर आ सके आगे देखिए रिलेटेड विद लिमिटेड एरिया बेटे जो इसका एरिया है वो काफी लिमिटेड है बेटे ठीक है जैसे कि भाई इसके अंदर आपको बेनिफिट लेने के लिए सेल आपकी केवल कितनी होनी चाहिए हंड्रेड करोड़ होना चाहिए बेटे ठीक है जो जनरल यूनिट है बेटे वो आपकी सेवन ईयर से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए बेटे ठीक है और साथ ही साथ जो बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट होते बेटे वो दस साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए तो लिमिटेड एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया बेटे ये नहीं कि सभी की सभी लोग इसके अंदर बेनिफिट उठा सके ये स्कीम केवल यंग लोगों के लिए थी बेटे तो जो यंग लोग है जिनके बेटे सेल इतनी ज्यादा नहीं हुई सौ करोड़ तक सेल आपकी है बेटे ठीक है और साथ ही साथ आपका बिजनेस सात साल से पुराना नहीं है बेटे और बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस अगर आपका दस साल से पुराना नहीं है तो इसके अंदर आप क्या उठा सकते हो फायदा उठा सकते हो अदरवाइज आपको इसके अंदर कोई फायदा नहीं मिलने वाला बेटे नेक्स्ट है मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी यानी लीगल प्रोसीजर बेटे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना तो इसके अंदर जो लीगल प्रोसीजर है बेटे वो बहुत कम होता है तो इन्होंने क्या है स्पेशल केयर हैज बिन टेकन फॉर द स्टार्टअप स्कीम दैट दे इज बी मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्स इसके भाई लीगल प्रक्रिया लीगल प्रोसीजर कम से कम होने चाहिए फॉर एग्जांपल फॉर थ्री इयर्स नो इंस्पेक्शन रिलेटेड टू लेबर लॉज बेटे यानी यहां काम करने वाले के कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी पहले तीन साल तक बेटे ठीक है निरीक्षण होता है ना निरीक्षण जांच पड़ताल बेटे जो ऑडिटर करता है तो उस तरह की कोई इंस्पेक्शन आपके बिजनेस के अंदर बेटे नहीं होगी ठीक है शाल भी मेट हो बिजनेस कमिंग अंडर दिस स्कीम तो इस स्कीम के अंदर आने वाले बिजनेस में बेटे कोई ठीक है कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होता आगे देखिए डेक्लेरेशन ऑफ 
फाइनेंशियल बेनिफिट बेटे तो जो गवर्नमेंट हो बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराकर देती है सेवल रिबेट बेटे रिबेट का मतलब होता है छूट देना या डिस्काउंट देना बेटे ठीक है तो काफी डिस्काउंट देती है स्टार्टअप इंडिया के अंदर इफ ए स्टार्टअप प्रोसेस हैज बीन पेटेंटेड बेटे जो आपने अपना स्टार्टअप प्रोसेस किया है बेटे ये जो देखो जब आप नए बिजनेस नए आइडिया निकालते हैं ना बेटे तो आपको अपने बिजनेस को पेटेंटेड कराना पड़ता है पेटेंट राइट्स लेने पड़ते हैं बेटे पेटेंट राइट लेने का फायदा ये है कि फिर आपके बिजनेस को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है बेटे तो ये पेटेंट ले राइट लेने के बाद बेटे इन्होंने कहा हुआ है कि जो इसका एटी खर्चा होता है ना पेटेंट लेने का बेटे ठीक है पेटेंट लेने का अस्सी खर्चा गवर्नमेंट देती है और आपके हिस्से में केवल बीस आया तो देखो कितना बेटे मान लीजिए पेटेंट लेने में आपको मान लीजिए दस लाख रुपए लग गए बेटे तो आठ लाख तो आपको गवर्नमेंट नहीं दे दे आपकी जेब से केवल दो लाख गए तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट आपको सेवल रिबेट्स प्रोवाइड करती है सेवल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराकर देती है ठीक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर बेटे नेक्स्ट है इजी रजिस्ट्रेशन बेटे तो जो रजिस्ट्रेशन है इसका वो भी काफी इजी हो जाता है कोई आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती बेटे इट्स रजिस्ट्रेशन इज डन ऑनलाइन इट्स बेटे इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है ठीक है इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है विद दिस एम द गवर्नमेंट स्टार्टेड ए मोबाइल ऐप बेटे मोबाइल ऐप पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2016 से बेटे वहां आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बेटे तो इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सपोर्ट हब तो बेटे मिनिस्ट्री ऑफ एच ठीक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटे दोनों ने मिलकर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए एक हब तैयार किया है बेटे ठीक है दोनों ने मिलकर एक हब तैयार किया है जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बेटे ठीक है उनके अंडर लोगों को रजिस्टर किया जा सके देखिए कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बेटे एन ठीक है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फिर आई आई टीज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर आई आई एस ई आर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च बेटे और लास्ट है एन आई पी ई आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बेटे तो कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ एच और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने बेटे ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बेटे स्टार्टअप इंडिया स्कीम को एक हब तैयार किया है ताकि यहाँ पर जो बच्चे निकले बेटे ज्यादा से ज्यादा कुछ इनोवेट नई टेक्नोलॉजी लाकर ठीक है इंडिया का नाम रोशन कर सके बेटे लास्ट पॉइंट है आपका गवर्नमेंट फंडिंग बेटे तो गवर्नमेंट जो बिजनेस इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो जाते हैं जो बिजनेस इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो जाते हैं बेटे उन्हें काफी गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कराकर देती है देखिए फर्स्ट फोर ईयर दे आर एविंग रुपीज ट्वेंटी करोड़ एवरी ईयर बेटे तो जो बिजनेस इसके अंदर रजिस्टर्ड हो गए उन्हें पच्चीस करोड़ तक का लाभ ये प्रोवाइड कराकर देती है बेटे सभी बैंकों को आदेश सभी बैंकों को निर्देश देती है ठीक है सभी बैंकों को निर्देश देते बेटे कि वो ज्यादा से ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड कराए कि नहीं स्टार्टअप इंडिया स्कीम को बेटे ठीक है 1.25 लाख बैंक 1.25 लाख बैंकों को बेटे आदेश दिया हुआ है कि कम से कम आपको एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर एक इंटरप्रीनियोरशिप का रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करानी ही है तो सोच के देखिए एक लाख बैंक एक एक को सबको कराए तो एक यानी एक लाख पच्चीस हजार लोगों का बेटे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा बेटे दे वर फर्दर डिसाइडेड टू द फाइनेंस प्रोवाइड इन मैनर इंक्लूड वन ट्राइबल एंटरप्रीनोर बेटे ट्राइबल यानी कि ट्रिबल एरिया जो होते हैं ना ट्राइबल यानी कि गांव के क्षेत्र बेटे वहां के एक इंटरप्रीनोरशिप को भी आपको ठीक है फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी वित्तीय सहायता देनी बड़ी जरूरी होती है तो ये थे बेटे इसके फीचर स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जो कि यंग लोगों के लिए स्टार्ट की गई थी बेटे ताकि ज्यादा से ज्यादा यंग लोग एंटरप्रीनोरशिप के अंदर आके इंडिया के लिए कुछ नया कर सके इंडिया का बेटे बड़े लेवल पर नाम रोशन कर सके ठीक है बेटे ओके